Hello friends, uh, I am taking uh, the lecture and demo lecture for uh, company law uh, on behalf of GIM Academy. Uh, let's start, today we are going to talk about company law. I hope that this 15 to 20 minute demo will be very knowledgeable for you. And uh, for me, don't, don't think that I am going to say that I have more knowledge than you have more knowledge. Knowledge is all about it, so we are sharing it. We are in a society where I have to teach you and you have to learn something from me. So let's hope that we are going to be able to learn something from this lecture. What are you going to learn from this lecture? What are you going to learn from this lecture? What are you going to learn from this lecture? My lecture on company law Before I start with company law Some people start directly with company law I can start with it But what I want from you guys That you guys start to study everything from today Conceptually Because here at GM Academy we always focus That we have logic If there is no logic then there is no sense We are only going to run away Today we will not forget And remember that you will go ahead When you are in a company As a CS job The biggest problem will come That you will not understand the problem And if you have to understand the problem First you will have to understand the logic If there is something that is made Then there will be logic There is no logic that is made If there is no logic that is made If there is no logic that is made Then there will be no logic Every section of the logic is made Let's see What do we have to understand today? What do we have to understand today? Why will the company law come? Why will the company law come? Why will the company law come? Before I take you to a very good journey of company law Let us start with the history Because I think that we need to know some things Let's assume keywords are different for the law Law Now what do you understand by law? Friends, when we talk about law, I have always read some famous writers who always say that law can't be defined by the law. If someone is defining law, this is the biggest mistake. That you are going to define law, law cannot be defined. Law is like a seed. As much as you go, you will get more details and more new things. So I am not trying to make you guys think about it. Because there are some things that you will have to think about. So I am not trying to give you a standard definition of law. Just to give you a brief introduction as to what is law for my non-law students who don't study law, who don't follow the law, they should be very important for them. And for those who are doing LLP or those who have studied law before, they should be able to recap for them for 2-5 minutes. Now, what is law? Friends, if I say that, what can I say? Law is nothing but set of rules. 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 Law is nothing but set of rules and regulations. अब दोस्तों पहले एक चीज clear करते हो rules and regulations. अगर आप कहते हो कि law सिर्फ set of rules and regulations है, तो आगे की बात ही खत्म हो जाती है। आज मैं rule बना रहा हूँ कि जो जो लोग ये video देख रहे हैं, कल मेरे account में दो-दो लाख रुपए डाल देना भाई। अगर कल आपने दो लाख रुपए नहीं डाले, तो आपको arrest कर लिया जाएगा। आप कहेंगे मजाक बना रहे हैं क्यों वो आगे पता पड़ेगा देखते हैं कैसे लॉ इस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बट क्या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हर कोई बना सकता है नहीं सो लॉ आना थिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज्ड बाय एन अथॉरिटी इंपोज्ड बाय एन so law, set of rules and regulations that which the authority has revised on us. I'm sorry, the authority has revised on us. I say impose. Now, if you can notice, I'm repeating one thing once again, I'm saying one line once again. That is the reason why, when you stop the video at the end, you will already have everything written down. So just keep on following me. What am I doing? Law is nothing but set of rules and regulations. If you can say it with me, then you can say it with me. Law is nothing but set of rules and regulations imposed by an authority. Now the second thing, I am going to tell you everything about every thing. Here is a word called authority. Everything you understand about authority is not the word authority. Don't worry. Every thing is the answer. Like we are saying, I have heard in some pictures, that every question is answered in the Bhagavad Gita, or we are saying, my other religion people say, that there is a Bible, or there is a Bible. That's the same law of the Bible. Law is the Bible. Bible is the Bible. Law is the Bible. Law is the Bible. Law is the Bible. Law is the Bible. That is, Constitution of India. ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा पूरा आपके पास एक चैप्टर है सीएस के अंदर जब आप लेबल लॉस पढ़ेंगे मुझसे लेबल लॉस भी मैं ही पढ़ाता हूँ उस टाइम पे मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत चीजें बताऊंगा राइट नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इस चीज के लिए दिया गया है वो जरूरी है तो चलिए हम लोग डायरेक्टली वहां पहुंचते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें तीन बॉडीज दी पहली बॉडी है द लेजिस्लेटिव बॉडी दूसरी बॉडी है 
आपसे एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं मैं ऐसे एग्जीक्यूटिव कहता हूं राइट पहली बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी दूसरी एग्जीक्यूटिव बॉडी और तीसरी उसने आपको दी है आपकी जुडिशियल चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया गया और क्या दिया गया लेजिस्लेटिव बॉडी को बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो मेरी लेजिस्लेटिव बॉडी है ये मेरे लॉ मेकर्स है मतलब कि अगर कोई भी लॉ बनेगा तो कौन बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बनाएगी हमारे इंडिया में कौन लॉ बनाता है इफ योर आंसर इज टूवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दैट इज नॉट द राइट आंसर हमारे यहां पे लॉ बनता है पार्लियामेंट अभी यहां पे वीडियो के अंदर बहुत सारे लोग कहेंगे कि यू आर सर ये क्या बात हो गई अभी अभी तो अपन ने देखा है डीमोनेटाइजेशन हो गया तब नरेंद्र मोदी जी ने बोला ये क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट का बात और इवन रूल और इवन रूल तो खाली अरविंद केजरीवाल ने अपनी गवर्नमेंट के लिए दिल्ली के अंदर ही बनाया था और आप कह रहे हो लॉ बनते पार्लियामेंट में गाइस लॉ पार्लियामेंट में बनते हैं आई एम रिपीटिंग लॉ बनेगा पार्लियामेंट में लॉ इंपोज कौन करेगा वो मैं आगे बता रहा हूं आप लोगों को तो लॉ बनेगा कहां पे पार्लियामेंट के अंदर पर लॉ आपके ऊपर इंपोज कौन करता है द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री सो द गवर्नमेंट इज द लॉ इंपोजर गवर्नमेंट आपके ऊपर लॉ इंपोज करती है बनता कहां पे पार्लियामेंट अब आप कहेंगे कि सर बात तो वही होगी अभी बात समझिएगा लॉ पार्लियामेंट में बनता है मैं आप लोगों को उसके एक क्लियर चीज बताता हूं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखा हुआ है दैट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हु इज बाउंड टू वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो दोस्तों लॉ बनना जो है उसका प्रपोजिशन या फिर मैं कहूं उसका जो एक आ, मैं हिंदी में अगर कोई चीज यूज करूं कि एक ऑफर तैयार करना कि भाई ऐसा ऐसा लॉ बनाना है तो ये लॉ बनेगा पर ये लॉ ये लोग बना के अप्रूव नहीं कर सकते जब तक कौन इसे एक्सेप्ट ना कर ले पार्लियामेंट इसे एक्सेप्ट ना कर ले तो जब तक पार्लियामेंट एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो लॉ इनफोर्स नहीं आ सकता एकदम ठीक है आ जाते हैं वापस तो भाई इन लोगों ने लॉ बनाया एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है हमारी लॉ इंपोजर अब यहां से सीधा मैं क्लियर वाली डेफिनेशन पे आ जाऊं लॉ आर नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोज्ड बाय एन अथॉरिटी क्या हमको पता पड़ा वो अथॉरिटी कौन सी है यस वो अथॉरिटी और कोई नहीं वो हमारी गवर्नमेंट है सर गवर्नमेंट कितनी है यहां पे सर गवर्नमेंट दो है कौन सी कौन सी गवर्नमेंट और स्टेट सो ऐसे मुद्दे जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है ऐसे मुद्दे जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो पूरे के पूरे इंडिया में अप्लाई होते हैं अब दोस्तों जब मैं कहता हूं पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होती है मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ लोगों को इस पर एग्जाम भी कर सकती है तो गवर्नमेंट वॉन्स अगर वो किसी स्टेट को एग्जाम करना चाहे वो कर सकती है बट अगर उन लोगों ने किसी को एग्जाम नहीं किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया पूरा लॉ पूरे के पूरे देश में लागू होगा स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ बनाया तो वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट पे आपके लिए होगा अभी एक और क्वेश्चन आया सर पता कैसे पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज पे लॉ बनाएगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट किस चीज पे लॉ बनाएगी आई से दो मिनट पहले कि हमारी बाइबल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इसका भी आंसर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल सेवन के अंदर आपको तीन लिस्ट दी है राइट लिस्ट वन लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री लिस्ट वन का नाम है यूनियन लिस्ट लिस्ट टू का नाम है स्टेट लिस्ट लिस्ट थ्री का नाम है दोस्तों कॉन्क्रेंट लिस्ट आई होप आप सब लोग यहां तक मेरे साथ चल रहे थे अब देखिए इसे समझने के लिए पहले एक एग्जांपल बना देते हैं ताकि दो मिनट में आपको ये बहुत सिंप्लीफाइड लगेगा लेट इज अज यू ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे दादाजी यूनियन लिस्ट इज माई फादर स्टेट में मैं आ जाता हूं और कॉन्ट में पापा और मैं दोनों हैं। ना मेरे दादाजी ने मुझे कहा कि तुम कहां रहोगे 
कैसे रहोगे ये सब कौन डिसाइड करेगा आपके पापा डिसाइड करेंगे मेरे दादाजी काफी मॉडल भी आए लोगे उन्होंने कहा कि आप क्या पढ़ना चाहते हो और कहा पढ़ना चाहते हो किस स्कूल में पढ़ना चाहते हो दैट इज योर चॉइस उस पर आप भी डिसीजन लोगे तो ऐसे सारे मुद्दों पर मैं डिसीजन ये बोलते बोलते पता नहीं क्यों दादाजी की आग भर और रोने लगे और रोते रोते उन्होंने कहा कि बेटा देख मैं भी भूखता हूँ और तेरे पिताजी भी भूखते हैं शादी मामले बहुत खराब होते हैं शादी के मुद्दे पे अकेले मत सोचना ऐसे मुद्दों के ऊपर अगर पापा सलाह दे रहे हो तो पापा की मान लेना और अगर पापा सलाह नहीं दे रहे हो और तेरा मन हो तो तू भी कर सकता है दैट मीन्स टू से ऐसे सारे मुद्दे जहाँ पे मैं भी डिसीजन ले सकता हूँ और पापा भी डिसीजन ले सकते हैं वो आता है कॉन्फिडेंट लिस्ट के अंदर अब मेरे पिताजी को भी बाहर निकालिए मेरे दादाजी को भी बाहर निकालिए और हाल फिलहाल के लिए मुझे इस तरह माने दीजिए नाउ एनी मैटर स्टेटेड इन द यूनियन लिस्ट इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है एनी मैटर स्टेटेड इन द स्टेट लिस्ट इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और ऐसे मुद्दे जो कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर आते हैं उसके ऊपर स्टेट और सेंट्रल दोनों के दोनों लॉ बना सकती है सर वॉट इफ दोनों ने साथ में लॉ बना दिया तो <laughs> ऐसा होने का भी बहुत चांस होता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ नहीं बनाया है स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया है तो वो लॉ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपने अपने खाली स्टेट में एप्लीकेबल होगा पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल लॉ बना दिया है उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट को असाइन होना पड़ेगा अगर वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के साथ पैरल नहीं चल रहे जस्ट टू से अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि ऐसा लॉ फॉलो होना चाहिए एक्स वाई जेड लॉ और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया लॉ बनाया तो वो और जो पहले वाला लॉ था वो कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहा है तब याद रखिएगा दोस्तों एक रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगता है हम इसे बोलते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है जब दो लॉ एक दूसरे से कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं तो उसे इस तरीके से समझना चाहिए कि वो दोनों पैदल चले अब यहाँ पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है और पूरे देश के लिए बन गया है तो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एक नया लॉ बनाने की जरूरत नहीं है एकदम ठीक तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करेगी ठीक है तो मैं ज्यूम करता हूँ कि हम हमें समझ में आ चुका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे लॉ बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे बनाएगी ऑल मैटर स्टेट इन लिस्ट वन स्टेट गवर्नमेंट ऑल मैटर स्टेट इन लिस्ट एकदम सही याद रखिए बात अब हमें पता पड़ गया है कि लॉ इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोज बाय एन अथॉरिटी अथॉरिटी कौन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर कहां दिया हुआ है शेड्यूल 7 की लिस्ट 1 स्टेट गवर्नमेंट का पावर कहां दिया है लिस्ट 2 यहां तक एकदम बात ठीक है अब ये बात हुई अभी भी मेरी डिफरेंशिएशन थोड़ी सी अधूरी है लेट अस कंप्लीट दिस लॉ इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोज बाय एन अथॉरिटी Over the people under that authority, over the people under that authority. So, if a state government has made a law, then where is it applicable? Only and only that state. And if a central government has made a law, then the whole country is under it. So, now I assume that I have basic knowledge of the law. That the law is coming from where? Who is it? 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 अब मैं इतनी बेसिक नॉलेज आ चुकी है ये चीज आपके बेसिक्स में हमेशा ऐड करेगी जब कभी भी आप सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर आंसर्स देखने जाएंगे तब आपकी ये नॉलेज रिफ्लेक्ट होती है कि आप लोगों को पता है यस व्हाट इज शेड्यूल 7 आई नो व्हाट इज लेजिस्लेटिव बॉडी आई नो व्हाट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी अच्छा एक चीज छूट गई थी जुडिशियरी पहली बॉडी थी लॉ बनाने वाली दूसरी वाली लॉ लगाने वाली इन केस अगर कोई झगड़ा होता है या इन केस कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो आपको कोर्ट्स दिए गए राइट आपको कोर्ट दी गई है ये इस मुद्दे को सॉल्व करेगी कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई लॉ बना के कोर्ट को असाइड कर दो कोर्ट इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी जो कभी भी जजमेंट दे सकती है स्टेप इन कर सकती है सो ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है अभी इंडिया के अंदर हमारी एपिक्स कोर्ट कौन सी है दोस्तों एपिक्स कोर्ट मतलब सबसे ऊपर की कोर्ट अभी हमारी सबसे एपिक्स कोर्ट है एकदम सही है तो आई एज्यूम कि अब हमें लॉ के बारे में काफी पता है मैं आने वाले अगले वीडियोस के अंदर आपको ये बताऊंगा कि लॉ बनता कैसे कैसे एक ड्राफ्ट बिल बनता है कैसे दोनों हाउसेस के अंदर आता है कैसे वो एक्सेप्ट होगा कैसे वो आगे जाएगा प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा उसे और फिर जाके वो लॉ बनता है खैर वो बात की बात है अभी हमें लॉ के बारे में पता पड़ गया नाउ वी हैव टू ब्रश अप टुवर्ड्स काम आई एम रमिंग दिस अज्यूमिंग कि आप लोगों को अगर लिखना था तो आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा
ठीक है तो उस तरफ डाल देता हूं हम इस तरफ के लिए तो अब दोस्तों जैसे मैंने लॉ को पूरा एकदम ड्रिल किया अंदर की तरफ लेट अस टेक दिस थिंग आल्सो ऐसे कंपनी की कंपनी की अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन दूं जो कोई भी अगर आप वीडियो देखें तो बोलेगा कि भाई कंपनी तो लॉ की नजरों में एक जिंदा इंसान है जिंदा इंसान है जो कुछ भी कर सकती है और जो चाहे जब चाहे एग्रीमेंट भी कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है बट आई डोंट फील लाइक कि आपको इस तरीके से इसे समझाना चाहिए <coughs> अगर किसी भी चीज को पढ़ना है तो हमेशा उसका इवोल्यूशन देखो वो कहां से आ रहा है जस्ट टेक अ बेसिक एग्जांपल अगर आज आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो क्या डायरेक्ट मोबाइल बन गए थे क्या पीछे चलो सबसे पहले वो अपन आई एस पेजर कुछ हुआ करता था धीरे-धीरे अपन नेसेसरी फील हुई फोन पे बात करने के लिए लैंडलाइन आए लैंडलाइन के बाद धीरे-धीरे कॉर्डलेस आया यार घर के अंदर तो चल के बात कर सकते हैं कॉर्डलेस के अंदर भी देखा गया कि यार सिर्फ इतनी सी ही रेंज है इसके ज्यादा बाहर हम लोग नहीं जा पा रहे मोबाइल आए मोबाइल के अंदर फिर हम लोगों ने देखा कि यार अब इतना सिंपलीफाइड जमाना होता जा रहा है मोबाइल के अंदर कैमरा फोन आने लग गए कैमरा के बाद टच फोन आने लग गए सो हर चीज अपने पहले के डिमेरिट्स को कवर करते हुए आगे आती है सेम कंपनी भी ऐसा नहीं था कि कंपनी बस डायरेक्टली आके खड़ी हो ऑल्दो अगर आपको दिस विल बी अ वेरी नोन फैक्ट टू यू आई डोंट फील लाइक कि आपको चीज नहीं पता होगी इंडिया के अंदर पहली कंपनी कौन सी है हम सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर से आई तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत नई चीज है ये भी बहुत पुरानी चीज है मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकली पीछे जाना चाहता हूं देखना चाहता हूं कि कंपनी किस तरीके से आई होगी और क्या प्रॉब्लम फेस हुई होगी कि किसी ने इतना ब्रिलियंट आइडिया दिया होगा कि कंपनी आनी चाहिए लेट अस गो बैक चलिए चलते हैं तो मैं अज्यूम करता हूं एकदम पहले के टाइम के जमाने में जब लोग ज्यादा पार्टनरशिप और इन सब पे विश्वास नहीं करते थे सबसे पहला टाइम का बिजनेस सोल प्रोफाइट सोल प्रोप्रेटरशिप का मतलब क्या होता था मुझे पता है आप लोगों को पता होगा बट दिस इज माई ड्यूटी टू टेल यू बैक सोल प्रोप्रेटरशिप का मतलब होता था अकेला बंदा मैं मालिक मैं ही काम करूंगा मेरी जिम्मेदारी मेरी लाइफ में कल वो कोई नुकसान हुआ तो मैं बर्बाद हूँ आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों मुझे इसकी तारीफ नहीं करनी है होंगी इसकी तारीफ में मुझे भी इसके डिमेरिट देखने ताकि मैं आगे इसके रिवोल्यूशन तक पहुंच पाऊँ देखते हैं सबसे पहला एक बात बताइए क्या एक सोल प्रोप्रेटरशिप जब चल रही है क्या वो अब अपने रिसोर्सेज मतलब जितना उसके पास पैसा था उससे ज्यादा पैसा वो ला पाएगा तो सबसे पहली दिक्कत होती थी इसकी रेस्ट्रिक्शन इन फाइनेंस और क्या दिक्कत हो सकती है इसकी यार एक बात बताओ कल को अगर कोई भी घाटा हो गया तो क्या पूरी की पूरी लाइब्रेटी भी इसी की होगी भाई जो किया आपने किया जो भरेगा वो भी आप भी भरोगे सो क्लियर डिमार्केशन अनलिमिटेड लाइफ भाई आप जा रहे हो आपका काम जाने गलती हो गई गया नेक्स्ट क्या सोल प्रोपरेटरशिप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाएगा जस्ट उसे एक बार में क्या वो पांच अलग अलग शॉप्स खोल सकता है या फिर अलग अलग बिजनेस ओपन कर सकता है क्या मैं कह सकता हूं डाइवर्सिफाई करने का ऑप्शन भी मतलब ना हमारे पास फाइनेंस था ना हमारे पास लाइब्रेटी का कोई सिक्योरिटी था ना हम डाइवर्सिफाई कर पा रहे और भी डिमेरिट्स होंगे मुझे सिर्फ आपको यहां से आगे लेके चलना है इसलिए मैंने कुछ पॉइंट आउट किए सो सोल प्रोपराइटर के बाद एक नया बिजनेस देखने को आया दोस्तों जैसा अपन ने कहा था पहले की चीज सॉल्व करने के लिए नई चीज आती है अब एक बात बताओ क्या पार्टनर ज्यादा हो गए तो वो डाइवर्सिफाई कर पाएगा yes, क्या मैं कह सकता हूं कि अब लाइब्रेटी सारे के सारे पार्टनर से बढ़ जाएगी तो मतलब कि अब आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है कम से कम थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं लाइब्रेटी का भी प्रॉब्लम सोल्व होता हुआ दिखा रेस्ट्रिक्शन इन फाइनेंस क्या मैं कह सकता हूँ जितने पार्टनर आएंगे उतना ही पैसा वो पार्टनर भी लेके आ सकते हैं सो इन सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लाया गया पार्टनरशिप बट जब कभी भी कोई नई चीज आती है नई दिक्कतें अपने साथ ही लेके आती है लेट्स सी एक मुझे बात बताइए मैं और एक टेक एन एग्जांपल मैं और एक और सर हम दो पार्टनरशिप में थे हम में से एक जना मर गया मुझे सिर्फ एक बात बताइए क्या ये पार्टनरशिप रहेगी द पार्टनरशिप इज गॉन सो बिकॉज ऑफ एडमिशन और यू नो रिटायरमेंट और टेक डेथ पार्टनरशिप क्या बना दी थी मतलब पार्टनरशिप के पास कोई ऐसी चलती हुई लाइफ नहीं थी कभी भी बंद हो सकती है सीधी बात सेकंड 
पार्टनरशिप को लॉ ने कभी भी एक अलग एंटिटी की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया दैट मीन्स टू से आप हो या नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता हम किसको जानते हैं इसके अंदर जो पार्टनर काम कर रहे हैं उसको हम जानते हैं सो सेकेंड चीज चलिए हम मानते हैं कि सोल प्रोपराइटर से ज्यादा पैसा इसके पास आ गया होगा पर क्या मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं तो इसके अंदर भी एक हद आ गई जितना पार्टनर्स ला पाएंगे उतना ही मैक्सिमम हमारी क्या हो जाएगी कैपिटल हो जाएगी इससे ज्यादा नहीं सो so, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन इन रीचिंग द मार्केट और क्या पार्टनरशिप अब एक चीज आपको सबसे जो खराब चीज इस पार्टनरशिप की होती थी ना जस्ट एक एग्जांपल देयर इज ए बी सी ये सब पार्टनरशिप में एकदम ठीक बी ने कोई काम किया जिसकी वजह से बी ने कोई काम किया जिसकी वजह से आउटसाइड वर्ल्ड को लॉस हुआ सामने वालों ने आके जब कभी भी आपने केस फाइल करना है सामने वालों जब पे आपके केस फाइल करना है सिर्फ और सिर्फ बी भुगतान नहीं करेगा क्योंकि आप सब पार्टनर्स हो सुख दुख के साथी हो अगर प्रॉफिट शेयर किया तो लॉस भी शेयर करना पड़ेगा और अगर उसकी अच्छाई पे आप अपना नाम क्लेम कर रहे थे तो उसकी गलती पे भी आपको अपना नाम क्लेम करना ही पड़ेगा मतलब की अगर एक पार्टनर ने भी गलती की तो सारे के सारे पार्टनर्स लाइवल हो जाते हैं तो जस्ट उसे मैं मेरा फ्रेंड और एक और कोई जना हम तीन लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे मैंने कोई मिस्टेक किया फिर मैंने कोई गलती की पर इसकी सजा सबको साथ में लेनी पड़ेगी सो दे वॉज अ प्रॉब्लम ऐसे जॉइंट लाइबिलिटी सब लोग साथ में आके लाइबल हो जाते थे किसी एक की भी गलती पर मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मैं अच्छे से चल रहा हूं मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं बट जस्ट बिकॉज मेरे पार्टनर ने गलती की मैं भी डूबी एकदम ठीक सो ये सारी प्रॉब्लम और भी होंगी इसके अंदर भी ये सारी प्रॉब्लम्स ने फाइनली एक बेंचमार्क तरीके के बिजनेस को जन्म दिया एंड दैट इज द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट इज द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस दोस्तों मैंने उसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस अब आपको यहां के जितने भी डिमेरिट्स थे मैं इसकी डेफिनेशन के अंदर सबके सब खत्म करके दिखाता हूं मैं इसे रब कर रहा हूं दोस्तों ताकि हम लोग आगे और चलिए मैं काम करता हूं मैं इसे उस तरफ रब कर देता हूं ताकि आप लोग यहां से कंपेयर कर पाए I hope आपको अभी तक का पूरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा अब हम लोग हमारे बेंच मार्क वर्ल्ड कंपनी को डिस्क्राइब करने चलेंगे जो नाम बोला है पहले उसे समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे लॉ की नजरों में लॉ ने क्या कहा कि इन माय आईज दिस इज अ लिविंग पर्सन द कंपनी इज कंप्लीटली अलाइव फॉर मी जैसे आप लोग जी रहे हो वैसे ही हम भी जी रहे हैं ना वैसे भी कंपनी भी जी रही है सो अ सेपरेट लीगल एंटिटी मींस एज पर द लॉ लीगल इज लॉ एज पर द लॉ यू आर अ डिस्टिंक्ट एंटिटी मतलब कि हम आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ऐसी कहीं पे भी पार्टनरशिप और सोल प्रोपराइटरशिप को फायदा नहीं मिलता था सो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपिचुअल सक्सेशन विद अ परपिचुअल सक्सेशन नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परपिचुअल सक्सेशन मैं इसमें सबसे बेस्ट मानता हूं हमारे हिंदी धारावाहिक चैनल विरानी परिवार क्योंकि सास भी कभी बहुत ही मिहिर मरता है मिहिर वापस आता है कोई और मरता है कोई और वापस आता है कभी बाप मरती है कभी कोई मरता है पर हमेशा एक चीज कांस्टेंट थी विरानियों का बिजनेस विरानियों की कंपनी वो हमेशा चल रही थी एग्जांपल दिया गया है वो एक्चुअल था ऑन द कंट्री टू डू सम हिंदू फैमिली दे सम अनडिवाइडेड के साथ में काम कर रहे थे जस्ट टू मेक इट एन एग्जांपल मैंने आपको बोला है नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परपिचुअल सक्सेशन मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोस ऑन फॉरएवर क्या बोला जाता है मेंबर्स आए मेंबर्स जाए पर कंपनी चलती रहेगी मैंने कभी मेरे गुरुओं से एक एग्जांपल सुना था जब वो मुझे पढ़ाया करते थे और बहुत ही अच्छा एग्जांपल लगता था मुझे उन्होंने काफी अच्छी तरीके से समझाया था ऐसे कि एक जनरल मीटिंग व्हाट इज अ जनरल मीटिंग अब ये मैं अज्यूम करता हूं कि हमें पता है जहां पे सारे के सारे कंपनी के जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं वो सब आते हैं सो एक जनरल मीटिंग हुई जिसके अंदर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स आए कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स आए सबके सब आगे बैठे थे बस गलती हो गई कि एक टेररिस्ट भी आया 
और एक छोटा सा धमाका हुआ जिसके अंदर छोटा सा मजाक हो गया जिसके अंदर सारे डायरेक्टर्स भी मर गए और सारे के सारे शेयर होल्डर्स भी मर गए अब दोस्तों मेरा सवाल ये है कि शेयर होल्डर्स भी मर गए सारे के सारे डायरेक्टर्स भी मर गए सारे के सारे यार कंपनी चलेगी कैसे अभी तो आप बोल रहे थे मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो पर द कंपनी गोस ऑन फॉरएवर अब बताते हैं आपको इसके अंदर भी कंपनी कैसे सरवाइव करेगी मैं रिजल्ट अभी दे देता हूं कि हां भाई कंपनी तो सरवाइव करेगी कैसे करेगी वो अभी देख लेते हैं सपोज शेयर होल्डर्स मर गए सपोज ये मैंने मरी गई चाहे डायरेक्टर्स भी मर गए अब दोस्तों मैं आपको एक दो नई चीजें बताना चाहता हूं नई भी क्या है जस्ट टू से आज अगर मेरे एंसेस्टर्स हैं एक ना एक दिन एक साइड रुदे क्यों नहीं जाना है क्या मैं कह सकता हूं उनकी प्रॉपर्टी मैं इनहेरिट करूंगा दैट इज टू से हो जाएगा उनकी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी दोस्तों शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी दैट मींस एक शेयर यहां से वहां ट्रांसफर किया जा सकता है मुझे एक बात बताइए अगर एक शेयर होल्डर मर गया तो इसके शेयर्स भी क्या हो जाएंगे ट्रांसमिट हो जाएंगे आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ट्रांसफर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ट्रांसफर जब हम बोलते हैं उसे वॉलंटरी नहीं उसे मैं वॉलंटरी ट्रांसफर बोलता हूं जबकि ट्रांसमिशन होता है बाय लॉ क्योंकि अब करना ही पड़ेगा हमारे पास कोई चारा नहीं तो हमने ट्रांसमिशन करना पड़ेगा ट्रांसमिशन इज जब आपके एंसेस्टर से शेयर निकल के आपके पास आ जाए अब समझेगा अगर आप लोगों ने एक पिक्चर देखी हो अग्निपत अग्निपत के अंदर अगर आपको नई वाली बोल रहा हूं पुरानी वाली पिक्चर होगा मैं इतना फैन नहीं हूं नई वाली पिक्चर में ऋतिक रोशन ने नई वाली पिक्चर में ऋतिक रोशन ने क्या किया रॉफ लाला को मारा था और उसके बाद वॉक करके गया था और उसके जूतों पर उसने पाव डाले थे उसने ऐसा क्यों किया था उसके पास खुद के जूते नहीं थे I think ये चीज हम सब जानते हैं कि उसने ये इसलिए किया था क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहा था कि जो पैर ये करते थे अब मैं करना होगा That is to say, जो रॉफ लाला वहां पे जिस एरिया के अंदर सब कुछ करता था अब वहां का मेन पर्सन मैं हो जाऊंगा और सारा काम मैं करूंगा सेम उस टर्म को अगर मैं लॉ में बोलूं तो उसे अपन कहते हैं सब्रोगेशन क्या कहते हैं अपन उसे सब्रोगेशन इंग्लिश में उसे आगे कन्वर्ट करूं स्टेपिंग इन टू द शूज इज सब्रोगेशन सो अगर कभी भी शेयर होल्डर मर गए तो वो क्या करेगा सामने वाला शेयर होल्डर इसके शूज में स्टेप इन करेगा दैट इज सब्रोगेट करेगा क्या मैं कह सकता हूं हमारे पास न्यू शेयर होल्डर्स आ गए हमारे पास न्यू शेयर होल्डर्स आ गए अब दोस्तों एक बात समझिएगा याद रखिएगा कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ कौन अपॉइंट करता है शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एकदम ठीक है याद रखिए बात क्यों शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं जबरदस्ती है क्या यस शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं याद रखिएगा आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा आपने पार्टनरशिप पढ़ा इसमें करता धरता भी कौन होते हैं पार्टनर्स होते हैं या फिर वो अंदर वाले बंदे होते हैं पर क्योंकि मैंने बोला कंपनी एक जिंदा इंसान है कंपनी को कोई भी पैसा दे सकता है और कंपनी इतनी प्यारी है कंपनी बोलती है जिसने भी मेरे शेयर्स खरीदे मैं उसको क्या मानूंगी अपना ओनर मानूंगी और आपको मेरे प्रॉफिट में से एक पार्ट दूंगी आपको मेरे प्रॉफिट में से एक पार्ट दूंगी जिसको हम अगर बोलते हैं तो डिविडेंड भी बोलते हैं अब आप बोलोगे अच्छा तो आप ऐसा बोल रहे हो कि हम ओनर हैं ठीक है कल एक रिलायंस का शेयर खरीदता हूं नहीं कल मैं एक रिलायंस का शेयर खरीदता हूं और सुबह सुबह बस टिकट पकड़ता हूं ऐसे और जाता हूं मुंबई सीधा जाके रिलायंस के हेड ऑफिस में जाके बैठ जाता हूं और मुक्को को बुलाता हूं मुक्को इज मुकेश कि मुकेश भाई बाहर आना इसको मैजेंडा कलर करवा दो और पीछे यहां पे मेरा एक फोटो लगवा दो और फोटो के नीचे लिखवाना पूंछ श्री चिराग जी एकदम ठीक है अगर आप ऐसा कर देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अब यहां एक बात समझिएगा मुकेश जी मेरे मुंह पे मुक्का मारेंगे और मुझे बाहर निकाल देंगे क्यों भाई आपने शेयर्स खरीदे कंपनी नहीं खरीद ली व्हाट आई मीन टू से आपने शेयर खरीदा है वे आर अंडरस्टैंडिंग आपने कंपनी को पैसा दिया है कंपनी आपको क्या बोल रही है आप मेरे मालिक मत बनो मेरा प्रॉफिट होगा उसमें से आपको हिस्सा दूंगा अब उसके बाद चले हम ये भी मान लेते हैं पर ये डायरेक्टर्स वर्ड कहां से आ गए बीच में अब डायरेक्टर्स को जब मैं बोलता हूं याद रखिएगा अब हमको देख लीजिए मैं हूं मुझे क्या पता क्या करते हैं कंपनी के अंदर मेरे को नहीं पता मैं तो एक नॉर्मल सा शेयर होल्डर हूं जो यूपी में पैदा हुआ है यूपी के अंदर सब कुछ काम किया बड़ा हुआ और यूपी में बड़ा हुआ तो आप जानते हो कि मेरे साथ साथ एक कट्टा भी बड़ा हुआ होगा दैट मींस उसे अपन ज्यादा उधर इन डीप नहीं जाने वाले अब मैं बोलता हूं क्योंकि मैं ओनर हूं मैं खुद को डायरेक्टर बनाऊंगा कंपनी का तो वहां क्या बोला गया मुकेश भाई ने बोला कि भाई देख अगर तूने हमको बनाया तो कोई बड़े दिन नहीं लगेंगे कि रिलायंस का नाम बदल के सत्यम करना पड़ेगा दैट इज टू से कंपनी डूबती जाएगी या फिर हमें घोटालो में पकड़ा जाएगा अब इस केस में क्या बोला गया इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनर अपने घर ही रहेंगे आपको आने की जरूरत नहीं ओनर को हम मीटिंग में बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि जो सबसे क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं जो कब सबसे क्वालिफाइड ल
एकदम ठीक है तो अब मैं मानता हूं मैं शेयर होल्डर्स भी क्लियर है और डायरेक्टर्स भी क्लियर है ये दोनों वर्ड्स जो मैंने यूज किए आपके कंपनी लॉ में ऐसे चैप्टर आने वाले हैं जिसे मैं इन डिटेल इन डेप्थ बताऊंगा वापस से नाउ कम बैक टू माय डेफिनेशन अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपिचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सी एंड अ कॉमन सी नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सी दोस्तों इसको अब मैं ज्यादा जबरदस्ती तंग नहीं करूं क्योंकि मतलब नहीं बनता अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हेन एवर वी से कि ये जिंदा है भाई मतलब ये कोई मजाक नहीं है हम जिंदा कह रहे हैं इन द सेंस कि लॉ ने इसे एक्सेप्ट किया क्या एक्चुअली कंपनी को हम अरेस्ट कर सकते हैं नो क्या हम एक्चुअली कंपनी को बोल सकते हैं चल 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 साइन कर नो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर क्या होता है उसकी कॉमन सील तो जहां पे कंपनी की कॉमन सील आ गई वहां पे हम क्या मानेंगे कंपनी का सिग्नेचर भी आ गया है बट गाइस I just want to update your knowledge to a next uh, to another level. Now, in my definition, my common theory. I am writing down if any. Why I am writing if any? There has been one amendment on the the twenty seventh May two thousand fifteen. This amended uh, amended version of the definition has clearly stated a company may or may not have a common theory. अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर company चाहे तो common theory रखे, ना चाहे तो ना रखे, है ना? अभी सर कॉमन सी भी नहीं रहेगी तो साइन कैसे करेंगे और साइन के बिना अपन कंपनी ठाकुर थोड़ी चलेगी तो मतलब कुछ भी नहीं पीछे हाथ बांध के चलने का अब बोला क्या है कि जहां कहीं पर भी कंपनी के दो डायरेक्टर्स और कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी जो आप लोग कर रहे हैं आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि जहां पर आप साइन करेंगे और आपके साथ दो डायरेक्टर ने साइन कर दिया वो कंपनी की ऑफिशियल सील बन जाएगी That will be the official seal of the company. Sorry, the directors कोई भी हो सकते हैं क्या? Directors कोई भी हो सकते हैं, पर उन्हें पहले से nominate कर दिया जाता है कि आप दो लोग nominated हैं sign करने के लिए और CS तो work for the company के अंदर एक ही है, ज़्यादा वाली tension आपको होगी नहीं। So come back to my definition. A company is a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal if any, which has the right to sue and be sued. आपके सामने हो सकता है तो वह सैमसंग वर्सेज एप आप अगर सैमसंग वर्सेस एप्पल की बात करेंगे सैमसंग ने क्या किया मैं खुद सैमसंग यूजर हूं इसलिए कहना नहीं चाहिए को बोलो नाम खराब हो जाएगी बट ठीक है मान लीजिए मैं तो नहीं मानता हमारा सैमसंग बहुत बढ़िया है पर मान लीजिए अगर आप सैमसंग और एप्पल को देखेंगे तो सैमसंग और एप्पल एज इट इज अगर आप देखें नीचे से उसके अंदर का जो वर्किंग स्टाइल है सारा का सारा पैटर्न कॉपी है एप्पल से तो एप्पल फाइल्ड अ केस सो एप्पल हैज अ राइट टू स्यू एंड सैमसंग ने क्या किया केस को एक्सेप्ट किया तो राइट टू बी सी सो एप्पल वर्सेस सैमसंग प्रूव्स दैट अ कंपनी हैज अ राइट टू स्यू एंड बी स्यू दोस्तों एक चीज मैंने आगे यहां पे आपको नहीं बताई थी दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी में सेपरेट लीगल एंटिटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्वेंट केस पर दोस्तों आपको ये भी जान के खुशी होगी कि सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्वेंट केस फॉरेन का है पर सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिया के अंदर सबसे पहले आया था सबसे पहला केस का जो जजमेंट था वो इंडिया के अंदर हुआ था जो बुक्स रिकॉग्नाइज नहीं भी करती है पर मैं आपको बता रहा हूं जब हम आगे वीडियोस में देखेंगे तब मैं आपको दिमाग कुछ टी वर्जन केस दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी का केस इंडिया के अंदर हुआ था हम घपला करने में सबसे आगे है भाई हमसे आगे आप सॉल्वेंट को भी नहीं ला सकते पर अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको कोई छोटा सा केस समझा देता हूं जो आपको याद रह जाए भाई ऐसा कुछ हुआ कि सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्वेंट में क्या हुआ सॉल्वेंट एक बंदा हुआ करता था जो जूते बनाता था आपको हम एक कंपनी बना देते हैं जिसके अंदर हम बड़ा नाम बनाएंगे हर जगह पहुंचेंगे और कंपनी बना के बिजनेस करेंगे तो सोलोमन ने एक कंपनी बनाई ठीक है अब इस कंपनी के अंदर के मेंबर्स कौन है मेंबर्स का मतलब क्या शेयर होल्डर कौन है 
पहले कंपनी बना ले उसके बाद देखेंगे डायरेक्टर्स कौन अब सोलमन खुद एक डायरेक्टर बना एक मेंबर बना सोलमन की बीवी एक डायरेक्टर बनी सॉरी उसकी बीवी भी मेंबर बनी और उसके चार हद्दे बेटे भी मेंबर बने और एक खूबसूरत बेटी भी एकदम सही वो खुद उसकी बीवी उसका उसके चार बेटे और उसकी एक बेटी टोटल करोगे तो सात आएंगे एकदम सही है इन सात लोगों ने मिलकर एक कंपनी बना दी जिसका नाम भी सोलमन यहां के बाद क्या हुआ कंपनी बन गई और सोलमन ने क्या किया अपना बिजनेस किसको बेचा कंपनी को बेचा तो सोलमन ने क्या बोला भाई ये बिजनेस में देखो बेच रहा कंपनी ने कहा ठीक है भाई आप क्योंकि मैं सेपरेट लीगल एंटिटी हूं खरीदूंगी तरह बिजनेस कोई दिक्कत की बात नहीं अच्छा दोस्तों इनके डायरेक्टर्स भी ये लोग ही थे इन लोगों ने खुद को नॉमिनेट कर दिया शेयर होल्डर है इन्होंने खुद को नॉमिनेट करके खुद का डायरेक्टर बना दिया अब ये बिजनेस कंपनी को बेच दिया अब दोस्तों एक बात बताइए कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है मानता हूं ये बिजनेस खरीदने की उसमें क्षमता भी मैं मानता हूं पर क्या कंपनी के पास अभी पैसा था नहीं अब उसने क्या किया कंपनी ने बोला कि भाई देख मेरे पास तो पैसा है नहीं तो उसने क्या किया बाहर से जाके पैसा लोन लिया बाहर से जाके पैसा लोन लिया जो अनसिक्योर्ड था अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है सामने वाले को बोला कि देख इतना सही पैसा ले रहे इधर से कुछ टाइम में वापस दे देंगे पर इसके लिए तेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं थी एकदम ठीक लोगों ने कहा ठीक है सोलमन भाई इतने भरोसेमंद है चल रहा है इस कंपनी के नाम पे वो लोन ले गया गया और साथ ही साथ उन लोगों ने यहां से सोलमन को सिक्योर्ड क्रेडिटर बना दिया क्या बना दिया सिक्योर्ड क्रेडिटर अब मतलब अगर दोस्तों छोटी सी बात कहूं आप कंपनी के अंदर आप उसकी बैलेंस शीट देखते तो आपको दिखता कि कंपनी ने एक बिजनेस खरीदा है जिसका पैसा देने के लिए उसने पहले बाहर से जाके लोन लाई जो अनसिक्योर था राइट बाहर से जाके लोन लाई जो क्या था Unsecured था और कुछ भी हो गया तो मेरी कंपनी बिक जाए कोई दिक्कत नहीं पर सबसे पहला पैसा किसको देंगे तेरे को देंगे तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर कोई राजनीति नहीं दिख रही बाहर के लोगों को अनसिक्योर बनाया और खुद को क्या बनाया सिक्योर बनाया पता नहीं क्या नसीब था चोरी चकारी में इतने बिजी थे कंपनी पहले ही साल में बर्बाद हो गई और कंपनी की बंद होने की नौबत आई जब कंपनी को बंद किया गया तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि जब रिलाइज किया गया तो 6000 डॉलर के आसपास वो लोग निकाल पाए टू परसेंट अगर आप यूरो को भी चले गए उन लोगों ने छह की वैल्यू निकाली एकदम ठीक पर मांगने वाले कितने थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने बोला हमें भी दस दो सिक्योर्ड जो खुद सोलमन था उसने बोला मुझे भी दस दो अब दोस्तों यहां आगे प्रॉब्लम कंपनी ने कहा भाई देखो तुम क्या हो अनसिक्योर्ड हो तो तुमको हम पैसा भी नहीं देंगे सोलमन क्या है सिक्योर्ड है तो पूरा का पूरा 6000 आप किसको दे देंगे सोलमन को दे देंगे अनसिक्योर्ड ने बोला चीटिंग 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 सोलमन कंपनी के अंदर का ही बंदा था सोलमन ही कंपनी का मेंबर था सोलमन ही कंपनी का डायरेक्टर था आप हमको बेवकूफ बना रहे हो ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए लाई गई थी हम जा रहे हैं कोर्ट वो अनसिक्योर्ड ट्रेडर्स कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके बोला कि सर एक चीज समझो ये कंपनी किसकी थी सोलमन कंपनी के मेंबर कौन थे सोलमन और उसका परिवार कंपनी के डायरेक्टर कौन थे सोलमन सिक्योर्ड भी किसको बनाया गया सोलमन को बनाया गया सर ये एक सोची समझी चाल है यहां पे कंपनी और सोलमन दोनों के दोनों एक हैं और यहां पे हम आपसे चाहते हैं कि प्लीज आप यहां पे एक जजमेंट दीजिए जिसके अंदर वो जो 6000 का रियलाइज हुआ है वो किसको मिलने चाहिए हम लोगों को मिलने चाहिए कोर्ट ने दो मिनट का पॉज दिया और कहा शट अप नाउ द कोर्ट क्लियरली स्टेटेड इन द जजमेंट दैट वंस अ कंपनी इज क्रिएटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मेंबरशिप एंड डायरेक्टरशिप इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और अगर एक कंपनी बन गई है तो लॉ की नजरों में वो अलग इंसान है और उसको चलाने वाले अलग इंसान है इस केस के अंदर कोर्ट ने बोला कि सोलमन को ही पूरा का पूरा पैसा मिलेगा क्यों क्योंकि उसने क्या बना ली थी एक कंपनी बना ली थी सो so, दोस्तों नाउ आई एज्यूम कि आपको सेपरेट लीगल एंटिटी कांसेप्ट भी एकदम क्लियर है इसके अंदर जो मैंने अमाउंट्स यूज किए वो सिर्फ एक फिक्शनल अमाउंट्स थे आपको जब हम लोग वापस इन डिटेल पढ़ाएंगे तब हर अमाउंट को वापस से बताऊंगा नाउ जस्ट रिवाइज द डेफिनेशन कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी कौन सा केस सोलमन वर्सेस सोन कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपिचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील इफ एनी व्हिच हैज द राइट टू स्यू एंड बी स्यू 
क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ के सारे डिमेरिट सही हो गए लाइब्रेटी लिमिटेड होगी कंपनी की लाइब्रेटी हमारे अंदर की लाइब्रेटी नहीं है कोई भी तरीके से आप पैसा रेस करना है जितना रेस करना है करो जितना डाइवर्सिफाई करना है करो आपकी कोई जॉइंट लाइब्रेटी नहीं है जिसकी गलती होगी वही भुगतेगा आप आओ या जाओ में कोई फर्क नहीं पड़ता पर पीचुअल सक्सेशन रेस्ट्रिक्शन इन रीचिंग द मार्केट जितने शेयर्स चाहिए उतने शेयर्स दो जितने डिवेंशन इशू करने उतना करो जितना पैसा रेस करना है उतना पैसा आप रेस कर सकते हो तो दोस्तों अब हमें समझ में आ गया कि कंपनी क्या होती है अब हमें समझ में आ गया कि लॉ क्या होता है तो जस्ट वन से